హలో వీఎస్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ ట్రెషర్ ఈరోజు మన కేర్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాం డాక్టర్ రత్నాకర్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు నమస్కారం డాక్టర్ నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు అంటే కాళ్ళ నొప్పులతో పాటు అందరూ భుజాల నొప్పులు కూడా ఎక్కువగా కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు షోల్డర్ పెయిన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది అని అసలు ఈ షోల్డర్ పెయిన్స్ ఎందుకు అంతలా ఎక్కువ వస్తాయి డాక్టర్ షోల్డర్ పెయిన్స్ అనేది పలు రకాలు ఉంటాయండి యుక్త వయసులో వచ్చేది దెబ్బ తగలడం వల్ల వస్తుంది లేకపోతే కొంతమంది మలి వయసులో అంటే లేట్ ఏజ్లో వచ్చేది మోస్ట్లీ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి కూడా వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటాం ఇరవై నుంచి నలభై సంవత్సరాల్లో ఏదైనా కండరం చిరిగినా కూడా కఫ్ రొటేటర్ కఫ్ అంటాం వాటి చిరిగిన వల్ల కూడా వస్తుంది యుక్త వయసులో కామన్గా వచ్చేది ఆడి పడిపోవడం వల్ల కానీ లేకపోతే పిట్ డిస్లొకేషన్స్ వల్ల కానీ కామన్గా వా ఏదైతే బాల్ సాకెట్ నుంచి తప్పుకుంటుందో దానివల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళకి నొప్పి కన్నా స్టెబిలిటీ ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో నొప్పి చాలామందికి ఏదైనా దెబ్బ తగిలిన తర్వాత కానీ చాలా కాలం తగ్గకపోతాయి ఏదైనా కండరం చిరిగిందా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ ఈ నొప్పులు అన్నింటిలో ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటూ ఉంటారు చాలామంది ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటే జాయింట్ అంతా జామ్ అయిపోయి ఏ ఏ దిక్కును కూడా మూమెంట్ అవ్వకపోతే ఫ్రీజ్ అయిపోయినట్టు ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటాం ఇది తరచుగా డయాబెటీస్ వాళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం ఏ కారణం లేకపోయినా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత డయాబెటీస్ పేషెంట్స్కి జాయింట్ ఫ్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ దానికి అదే కొంతకాలం తర్వాత ఒక ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రీ అవుతూనే ఉంటుంది అంటే డాక్టర్ అంటే ఎలాంటి మెడికేషన్ వాడకుండా అవసరం లేదంటారా దాని అంతా అది క్యూర్ అయిపోతుంది అంటారా ప్రతి ఫోర్ రోజుల షోల్డర్ అనేది ఒక మిత్ అంటాం యూజువల్గా మిత్ అంటే ఏంటి ప్రతిది డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చేది కాదు ఏదో చిన్న దెబ్బ తగిలి నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వస్తే అది క్రిమేపి జాయింట్ అంతా ఫ్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది డయాబెటీస్ లేకపోయినా జాయింట్ ఫ్రీజ్ అయిపోతే కారణాలు వెతుక్కుతూ ఉండాలి డయాబెటీస్ వాళ్ళు జాయింట్ ఫ్రీజ్ అయిపోయింది ఏ కారణం లేకుండా అంటే నైంటీ పర్సెంట్ అది ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అవుతుందండి కారణం దానికి ఉండక్కర్లేదు కాకపోతే దానికి ఫిజియోథెరపీ అంటూ చేస్తూ ఉండాలా నొప్పి తీవ్రతను బట్టి ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఉండాలని వస్తుంది అంటే డయాబెటీస్ వాళ్ళలో ఎందుకు ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది డాక్టర్ డయాబెటీస్లో వచ్చే మార్పులు ఇప్పుడు ఏదైతే కార్యకాలంలో మంటలు కానీ స్టార్ట్ అవుతాయి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత డయాబెటీస్ వాళ్ళకి స్పర్శ తగ్గడం జరుగుతుంది ఇలాగే కొన్ని రక్తనాళాల్లో కృషించిపోతూ కృషించిపోవడం జరుగుతుంది షుగర్ వల్ల వచ్చే నష్టాలే ఇవి కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటాం లాంగ్ టర్మ్లో షోల్డర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటాం ఏంటంటే దానికి వచ్చే రక్త ప్రసరణ ఎండ్ క్యాప్ ఎండ్ ఆర్టరీస్ అంటారు చిగురులో వచ్చే రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోవడం వల్ల ఆ క్యాప్సూల్ ఏదైతే ఉంటుందో బాల్ చుట్టూ కృషించిపోతూ ఉంటుంది సైజ్ సో షోల్డర్ని సాగనిపోతుంది ఏ దిక్కులో చేసినా నొప్పి వస్తుంది మెయిన్ వీళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కువ సఫర్ అయ్యేది పడుకునేటప్పుడు ఆ షోల్డర్ వైపు పడుకోలేరు నిద్రలో కూడా తెలివి వచ్చి మళ్ళీ పక్క తిరగాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అంటే అంత విపరీతంగా ఉంటుందా డాక్టర్ పెయిన్ అనేది అవునండి యూజువల్గా జెంట్స్ అయితే షర్ట్ వేసుకోవడం కానీ లేడీస్ అయితే బ్లౌజ్ వేసుకోవడం లేకపోతే తల్లి దూకోవడానికి కూడా చేయరాదు ఇవి కామన్ కంప్లైంట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి షోల్డర్ని యూజువల్గా అందరూ నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కారణం ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఏంటంటే మనకి అండర్ఆమ్ వర్క్తో అయిపోతుంది పైకి ఎత్తాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పైకి ఎత్తేది ఎక్కువ మనం తల దూకోవాలి కానీ లేకపోతే షర్ట్ స్లీవ్ వేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడే ఇలాంటి చాలా అరుదుగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకే చాలామంది ఈ రేంజ్ వరకు నొప్పి ఫంక్షన్ లేకపోయినా రారు డాక్టర్ దగ్గరికి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఎత్తు లేకపోయినా అప్పుడు వస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా నెగ్లెక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుందండి అంటే డాక్టర్ దీనికి ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఉందని అంటారు ఫ్రోజన్ షోల్డర్కి ఏమీ అవసరం ఉండదండి నైంటీ పర్సెంట్ ఫిజియోథెరపీ తోటి రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంటే అది క్రమేపి అదే వదిలే వీళ్ళ ఐ మీన్ లూజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో జాయింట్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ నార్మల్కి వస్తుంది అవసరమైనప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్ వాడటం వీళ్ళకి ఫిజియోథెరపీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వైస్ అండి రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండాలి షుగర్ పేషెంట్స్కి ఒక చేతికి వచ్చిందంటే రెండో చేతికి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే దేన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళ క్రమం తప్పకుండా ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒకవేళ అది రిలాక్స్ అయిపోయింది అన్న తర్వాత కూడా ఎక్సర్సైజ్లు మానకూడదు కొంతమందికి ఆరు నెలల్లో తగ్గిపోవాలి తగ్గని పక్షంలో మాత్రం వాళ్ళకి డాక్టర్ని చూపించి ఏదన్నా లోపల ఏదైనా కండరం దెబ్బతిన్నదా లేకపోతే లెగిమెంట్ ఏమైనా అయ్యిందా ఎందుకు మాకు ఇంకా తగ్గట్లేదన్న కారణం అయితే వెతకాల్సి ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుందా డాక్టర్ అంటే ఒక షోల్డర్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకొక షోల్డర్ కూడా వచ్చే అవకాశం చాలా మందికి వచ్చే అవకాశం ఉందండి మెయిన్ నాన్ డామినెంట్ అంటే అంటాం అంటే కుడి చేతి వాటర్ ఉన్న వాళ్ళకి యూజువల్గా లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్
షోల్డర్ పెయిన్ తగ్గడానికి షోల్డర్ పెయిన్స్ కి యూజువల్ గా మనకి తగ్గడానికి అంటే మెయిన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి రేంజ్ అంటాం ఏ దిక్కులో కూడా కదపకుండా బిగిసిపోయి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే చక్రం తిప్పినట్టు గుండ్రంగా తిప్పడం కానీ లేకపోతే పుల్లి పట్టుకొని షోల్డర్స్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఏదైతే టవల్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటాం మనం బ్యాక్ ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటాం టవల్ పట్టుకొని ఇలా చేయడం వల్ల రెండు వైపులు మూమెంట్స్ ప్రిజర్వ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇవి రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి దూరంగా ఐ మీన్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది వచ్చిన తొందరగా రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేది ఎక్కువగా ఎలాంటి ఏజ్ గ్రూప్లో చూడవచ్చు అంటారు డాక్టర్ డయాబెటీస్ యూజువల్గా ఫార్టీ టు సిక్స్టీ గ్రూప్లో కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటుందండి లేదంటే పది సంవత్సరాలు డయాబెటీస్లో సఫర్ అయినా లేకపోతే కొంతమందికి కొత్తగా స్టార్ట్ అయినా లేకపోతే దీనివల్ల డయాబెటీస్ ఉందని తెలుసుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు అంటే ఫ్రోజన్ షోల్డర్ వచ్చిందంటే డయాబెటీస్ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫస్ట్ అడిగేది ఎవరన్నా ఫ్రోజన్ జాయింట్ బిగిసిపోయిందండి ఏమైనా దెబ్బ తగిలిందా లేదు అని చెప్పిన వాళ్ళకి అందరికీ షుగర్ ఉందా లేదా అన్నది మస్ట్ చూసుకుంటారు అందరు షోల్డర్ పెయిన్ ఉంది అని అంటే ఫస్ట్ అయితే డయాబెటీస్ అయితే రూల్ అవుట్ చేసుకుంటారు షోల్డర్ ఇలా ఫ్రోజన్ షోల్డర్ రావడానికి గల అంటే ముందు సైన్స్ ఏముంటాయి డాక్టర్ స్టార్టింగ్లో పెయిన్ అండి పెయిన్ ఫస్ట్ వాళ్ళు చూసుకునేది ఏంటంటే నైట్ పెయిన్ ఎక్కువగా పడుకునేటప్పుడు అటువైపు పడు నిద్రపోనివ్వదు వెంటనే తిరగాల్సి వస్తుంది అంటారు ఆ తర్వాత మాకు చేసే పనులు రోజు క్రమవారి చేసుకునే పనుల్లో ఇబ్బంది ఫేస్ చేయడం చెయ్యి తల వరకు వెళ్ళకపోవడం లేదా ఇటువైపు దిక్కులో వెళ్ళకపోవడం ఇవి స్టార్టింగ్లో వస్తుంది నెమ్ నెమ్మదిగా ఇవంటే ఏ దిక్కులోనే జాయింట్ కదలదు బిగిసిపోతూ ఉంటుంది కొంచెం కదిపినా కూడా వాళ్ళకి పెయిన్ వస్తుంది వీళ్ళందరూ చాలామంది ఏంటంటే జాయింట్ ఫ్రీజ్ అయిపోయేసరికి ట్రిక్కి మూమెంట్ చేస్తారు షోల్డర్ షోల్డర్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వదు కానీ వాళ్ళు చేసే పనులకి ఇలా లేపుతారు దీనివల్ల మెడకండరాలు కూడా పట్టేసి ఉంటాయి సో చాలామంది ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ అనే ట్రీట్మెంట్లు తీసుకుంటూ ఉంటారు భుజం నొప్పి అయినా ఈ మెడకండరం పట్టేయడం వల్ల మెడ నొప్పి కూడా వస్తుంది సో చాలామందికి మిస్ డయాగ్నోస్ అవుతుంది షోల్డర్ పెయిన్ చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేసి సర్వైకల్ స్పాండ్లోసిస్ అని కామన్గా నెక్ నరం మెడ నరం వల్ల వచ్చింది అనుకుంటూ ఉంటారు మీరు ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు డాక్టర్ ఇష్యూ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ని ఫ్రోజన్ షోల్డర్ పేషెంట్ చాలామంది నాకు మెడ నొప్పి వచ్చిందండి సర్వైకల్ స్పాండ్లోస్ అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కానీ కేర్ఫుల్గా వాళ్ళ షోల్డర్ మూమెంట్స్ చూస్తుంటే షోల్డర్ మూమెంట్స్ విక్సిపోయి ఉంటాయి ఓకే ఆ మూమెంట్స్ ట్రై చేయడానికి చూసినప్పుడు వాళ్ళకి పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో మెయిన్ పెయిన్ అంతా ఇక్కడ వస్తుంది సో ఈ షోల్డర్లో కండరాలు కదపట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి మెడ కండరాలు పట్టేస్తూ ఉంటాయి అవి కాంపన్సేటరీ మజిల్స్ అంటే డాక్టర్ ఎందుకు ఈ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేది అంత విపరీతమైన నొప్పితో ఉంటుందంటారు సో జాయింట్ ఎప్పుడైతే బిగిసిపోతుందో జాయింట్ సైజ్ కెపాసిటీ బాల్ రొటేట్ అవ్వాలి దాంట్లో అది బిగిసిపోతూ ఉండే అంటే కృషించిపోవడం వల్ల సైజ్ తగ్గిపోతుంది ఆ కెపాసిటీ ఆ కెపాసిటీ తగ్గిపోయినప్పుడు ఆ బాల్ మూవ్ అవుతుంది ఓకే సో ఎంత కండ ప్రెషర్ పెట్టినా ఎంత ఫిజియోథెరపీ చేసినా చాలామంది ఫిజియోథెరపీ చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు నేను చేయలేమండి చాలా ఎక్కువైపోతుంది ఫిజియోథెరపీ అనుకుంటూ వస్తారు అలాంటప్పుడు ఫిజియోథెరపీ ఆపేయాలండి రెస్ట్ అయ్యాలి ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళకి నొప్పి ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇంజక్షన్ ఇవ్వడం అనేది ఏదో జరుగుతుంది అంటే ఆ సైజ్ ఆ క్యాప్సూల్ సైజు బాల్ చుట్టూ ఉండే క్యాప్సూల్ సైజుని పెంచుకుంటే వాళ్ళకి మూమెంట్ ఫ్రీ అయిపోతుంది వితిన్ వన్ డేలో వాళ్ళు ఫ్రీ అయిపోతారు లేదా వారం రోజుల్లో మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఇంజక్షన్ ఇచ్చే ముందు వాళ్ళకి ఏది దెబ్బ లేదు లేకపోతే కండరం బాగానే ఉన్నాయి అన్నది నిర్ధారించుకోవాలి అది నిర్ధారించుకోకుండా కండరం లేదు అంటే లోపల అయితే జాయింట్లో ఇంజక్షన్ ఇవ్వరండి అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఇందాక చెప్పిన ఇంజక్షన్ ఏదైతే ఉందో అంటే అది డైలీ ఇవ్వడం జరుగుతుందా లేకపోతే అదొక కోర్స్ లాగా ఇస్తారా అది హైడ్రోడైల్టేషన్ అంటామండి అది డైలీ కాదు ఒకటే ఇంజక్షన్ అంటే స్టిరాయిడ్ ఇంజక్షన్ డయాబెటీస్ అన్ని కంట్రోల్లో ఉన్నాయి అన్నప్పుడు డైల్యూట్ చేసి ఒక సెలైను దాన్ని కలిపి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం సో ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఒక ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వరకు ఇంజెక్ట్ చేస్తే ఆ క్యాప్సిల్ అనేది వ్యాక్ వచ్చేస్తుంది దీనివల్ల జాయింట్ కూడా ఫ్రీ అవుతూ ఉంటుంది ఇది ఒకసారి ఇచ్చేదండి పదిసారి రిపీటెడ్గా ఇచ్చేది కాదు మామూలుగా యూజువల్గా ఏముంటుంది డాక్టర్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్కి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రోజన్ షోల్డర్కి ట్రీట్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ మెడిసిన్స్ ఫిజియోథెరపీ అనండి కొంతకాలానికి అది నెమ్మదిగా పెరుగుతూ జరుగుతుంది స్టార్ట్ అయిన కాదు ఒక ఆరు నెలలు పెరుగుతుంది మళ్ళీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మళ్ళీ తగ్గిపోతే వాళ్ళకి ఏం అవసరం లేదు అన్ని నార్మల్ మూమెంట్స్ వచ్చేస్తాయి ఎవరికైతే నాన్ రెస్పాండర్స్
అంటే దాని తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా డాక్టర్ క్రెమేపి వీళ్ళు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయండి ఫ్రోజన్ షోల్డర్ డయాబెటీస్ ఎప్పుడు జీవితాంతం ఉండేది వీళ్ళు అందుకే చేసిన తర్వాత కూడా ఎక్సర్సైజ్ మానద్దు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇలాంటివి దూరంగా ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటాం ఇంకా అంటే మీరు ఏదైతే ఇందాక చెప్పారు ఆ సర్జరీ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏ విధంగా ఉండాలంటే లేదండి పెయిన్ తగ్గిపోతుంది ఏదైనా కండరం లోపం ఉందండి అని తెలిస్తే కండరం కనుక ముందు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఆ కండరం సెట్ అయిపోతే కొన్ని రోజులు రెస్ట్ ఉంటుంది అయితే మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో మెయిన్ ప్రాబ్లం అక్కడ కండరమా లేకపోతే నిజంగా ఫ్రోజన్ సిమ్ డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చిన ఫ్రీజింగ్ ఫ్రీ ఫ్రోజన్ షోల్డరా అన్నది నిర్ధారించుకోవాలి మూలం ఏముందో దాన్ని సరిచేసుకోగలిగితే మళ్ళీ నార్మల్ మూమెంట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి మూలం లేకుండా వచ్చిన వాటికి అని జా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇంజక్షన్లు ఇచ్చినా సరిచేసుకోవచ్చు సో వీళ్ళు మెయిన్ ఫిజియోథెరపీ అనేది షుగర్ పేషెంట్స్ కానీ ఫ్రోజన్ కానీ చేసుకుంటూ ఉంటేనే దూరంగా ఉంటాయి లేదు అంటే మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉన్న ఉంటుందండి అంటే డాక్టర్ మీరు ఇందాక ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోవాలన్నారు కదా సో అంటే ఎలాంటి వాళ్ళని సంప్రదించడం మంచిది అంటారు ఎక్సర్సైజ్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ దగ్గర రోజు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదండి వాళ్ళు మీకు ఏం చేయాలి ఎలా చేసుకోవాలి ఎంతవరకు చేసుకోవాలన్నది నిర్ధారిస్తారు దాని ప్రకారం మీరు ఇంట్లో చేసుకోగలిగితే చేయొచ్చు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే మజిల్ స్టిములేట్ చేయాలి ఇంకొంచెం చేయాలి చచ్చిపడిపోయిన మజిల్స్కి వెంటనే బలం రాదు అన్నప్పుడు అల్ట్రాసౌండ్ కానీ లేకపోతే ఐఎఫ్టి కానీ వాళ్ళకి అడ్వైజ్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళు అలాంటప్పుడు మీరు ఫిజియోథెరపీ దగ్గరికి వెళ్ళ ఫిజియోథెరపిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు కొంచెం సూచిస్తారు ఇవి మాత్రం వాళ్ళు చెప్పే ఎక్సర్సైజ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు రెగ్యులర్గా చేసుకుంటే సరిపోతుంది రోజు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చివరిగా ఏమని చెప్పాలనుకుంటున్నారు డాక్టర్ సో ఏ షోల్డర్ పెయిన్ అన్నా చాలామందికి మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటాం చిన్నదే కదా అనేసి ఎలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తామంటే ఏదో పైకిన తీయడానికి అందుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం ఏదో బెనిగినట్ అనిపిస్తుంది వదిలేస్తాం నెమ్మ నెమ్మదిగా ఈ మూమెంట్స్ ఇక్కడ నుంచి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటాం షోల్డర్ నెమ్మ నెమ్మదిగా వచ్చి తొంభై డిగ్రీల వరకు వచ్చే వరకు డాక్టర్ వరకు రారు చాలామంది మిస్ డయాగ్నోస్ చేసుకుంటారు ఏంటంటే నాకు సర్వైకల్స్ పాండ్లోస్ వచ్చింది చేయి అంతా లాగేస్తుంది కదపట్లేదు అనుకుంటారు ఇలాంటివన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇబ్బంది ఉన్నదో దేనికి లేకపోతే అది ఏమైనా క్రమక్రమంగా వచ్చిందా లేదా షుగర్ వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే ఏదైనా దెబ్బ వల్ల వచ్చిందా అన్నది చూసుకుంటే దానికి కరెక్ట్ వైద్యం తీసుకుంటే సివియారిటీకి వెళ్ళకుండా ఉంటుందండి డాక్టర్ మరి ఈ వైరస్ అనేది మనిషి శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల్లో ఒక మనిషి ప్రాణం పోతుంది అంటారు అది ఇట్స్ నాట్ రియలీ ప్రాణం పోతుంది ఖచ్చితంగా అని కూడా చెప్పలేమండి అందరూ కరోనా వైరస్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు దే విల్ డై అనేది ఒక అపోహ ఐ థింక్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్లో అందరికీ మనకు మనం చెప్పాల్సిన ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఇది కరోనా వైరస్ రాగానే ఎవ్రీ వన్ విల్ డై అనేది ఒక అపోహ డు నాట్ బిలీవ్ దట్ నా ఏం జరుగుతుంది ఇర ఇరవై శాతం మందికి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు శాతం మందిలో ఇది తీవ్రం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఐసీయూ అవసరం పడొచ్చు దెన్ అంటే వాళ్ళని క్వారంటైన్ చేసి ఐసోలేట్ చేసి వాళ్ళకి ఆఫ్ కోర్స్ అగ్రెసివ్ ఫ్లూయిడ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఇలా రకరకాల ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బట్ అందరూ చనిపోతారని కాదు